अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको थ्री प्रिंटिंग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा थ्री प्रिंटिंग क्या होता है उसके एप्लीकेशंस क्या है और कौन से कौन से टाइप्स ऑफ थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से सबसे कम सो वेलकम टू री थ्री डिफाइन अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक थ्री प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है सो so, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू थ्री प्रिंटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें सो लेट्स बी हम टू वेज में ये टेक्नोलॉजीज को देखेंगे फर्स्ट इज इन हाउस विच मीन्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन uh, खुद के काम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और सेकेंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स विच मीन्स कि लोग कौन सी थ्री डी प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमने एक वेबसाइट से ली है दी लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको इस लिस्ट में कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो पहले हम देखते हैं कि इन हाउस कौन से कौन से थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होता है नंबर वन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी जो आपने शायद गेस की होगी वो है एफ या एफ 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 द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि ये सबसे लो कॉस्ट मेथड है फॉर क्रिएटिंग प्रोडोटाइप्स यूजिंग थ्री डी प्रिंटिंग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती और रॉ मटेरियल भी लो कॉस्ट होता है माना कि इसकी एक्यूरेसी बाकी टेक्नोलॉजी से कम होती है बट स्टिल ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देता है इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग कंपलसरी नहीं है बट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल्स एन इवन हु इज़ लुकिंग टू गेट इनटू टू थ्री प्रिंटिंग दे शुड गो फॉर एफडीएम इन द बिगनिंग एफडीएम डी थ्री प्रिंटिंग से थ्री uh, प्रिंटिंग की एक uh, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सेकेंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है एस uh, या स्टीरियोलिथोग्राफी ये टेक्नोलॉजी एम एस एल के वजह से ईजिली अवेलेबल uh, हो चुकी है ये भी बाकी इससे कंपेरेटिवली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है बट एफ से काफ़ी एक्सपेंसिव है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट एफ से ज़्यादा होता है और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसका लर्निंग कर्व भी हाई है इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग कंपलसरी है टू क्लीन द रेजिन एंड क्योरिंग द पार्ट्स आफ्टर प्रिंटिंग बट इसकी एक्यूरेसी और सर्फिस फिनिश एफ से काफ़ी अच्छी होती है फिर आता है डी एल पी इट स्टैंड फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग ये एस के बाद इसीलिए आता है क्योंकि इसमें लेज़र सोर्स यूज़ करते हैं जिससे रेजिन पॉइंट बाय पॉइंट क्योर किया जाता है जबकि एस uh, में एक साथ एक लेयर क्योर हो जाती है इसमें लार्ज बिल्ड वॉल्यूम के लिए बेटर सूटेड है जबकि एस एल इज फॉर स्मॉल बिल्ड एरिया क्योंकि इसकी सोर्स एक्सपेंसिव uh, होती है फिर आता है एस एल एस जो एस एल ए जैसा ही है बट इसमें पाउडर बेज रॉ मटेरियल होता है और इसे लेज़र से क्योर किया जाता है एस एल एस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है और इससे स्ट्रॉन्ग और लो कॉस्ट पार्ट्स बना सकते हैं जबकि एस एल ए में आप हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो एज कम्पेयर टू एस एल एस नंबर फाइव पर आता है डी एम एल एस ये लिस्ट की फर्स्ट प्योरली मेटल थ्री प्रिंटिंग टेक्निक है एस एल एस में भी कुछ मेटल्स प्रिंट कर सकते हैं बट डी एम एल एस इज बिल्ड सोनली फॉर मेटल थ्री डी प्रिंटिंग मोस्टली मेटल थ्री डी प्रिंटिंग प्रोटोटाइपिंग के लिए जनरली यूज नहीं होते बट फंक्शनल प्रोटोटाइप के लिए ये लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बट ये एक एक्सपेंसिव मेथड है इस लिस्ट में नंबर uh, सिक्स पे हम लोग काफ़ी सारे मेथड्स एक साथ कंसिडर करेंगे विच इज पॉलीजेट मल्टीजेट बाइंडर जेटिंग इलेक्ट्रॉन बीम मेटिंग डी एल एस और सी एल आई पी क्लिप ये सब मेथड्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं फॉर पर्सनल यूज़ और बहुत कम लोग इसे अपने पर्सनल वर्क स्पेस में रखते हैं uh, और सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनकी स्पेसिफिक नीड्स है वो ही इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं uh, आपको इन सब टेक्निक्स के बारे में जानना है तो हम तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं सो प्लीज़ चेक इट आउट द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ये थी लिस्ट अकॉर्डिंग टू इन हाउस यूज अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स पहले आता है एस एल एस सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी प्रोटाइप देता है और इसमें विदाउट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी प्रिंट किए जा सकते हैं और इसकी सर्फिस क्वालिटी भी अच्छी होती है 
नंबर टू पे आता है मल्टीजेट फ्यूजन ये एस के जैसे ही होता है बट इसमें रेजोल्यूशन हायर होता है जिससे हायर एक्यूरेसी मिलती है इसीलिए ये एस से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एस एल एस स्मॉल क्वान्टिटीज़ के लिए अच्छा है जबकि एम जे एफ हाई वॉल्यूम के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन है एम जे एफ पार्ट्स आर ऑल्सो मोर ड्यूरेबल दैन एस एल एस वन इस लिस्ट पर नंबर थ्री पे है एस एल ए ये और एस एल एस प्राइज में ऑलमोस्ट सेम होता है बट एस एल एस बींग मोर अफोर्डेबल फॉर बैच प्रोडक्शन एस एल ए में हायर सर्फिस क्वालिटी मिलती है विथ हायर डिटेल्स बट एस एल ए पार्ट्स में भी स्लाइटली वीकर दैन एस एल एस डी एम एल एस ये मैथड सिर्फ मेटल थ्री पिडिंग के लिए यूज़ होती है जहाँ फंक्शनल प्रोटाइप्स चाहिए या वी नीड ए स्मॉल बैच प्रोडक्शन जो ट्रेडिशनल मेथड से पॉसिबल ना हो या जो एक्सपेंसिव पड़ रहे हो फिर आता है नंबर फाइव पे पॉलीजेट और बाइंडर जेटिंग दोनों भी ऑलमोस्ट इक्वल रैंक पे आते हैं पॉलीजेट में रेजिन प्रिंट हेड के थ्रू डिपॉजिट करके क्योर किया जाता है जिससे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है बाइंडर जेटिंग इसमें पाउडर को डिपॉजिट करके उस पर लिक्विड डाल के मटेरियल को हार्ड बनाया जाता है और इससे भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग ये स्पेसिफिकली मेटल थ्री प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं बट अनलाइक डी ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं जिससे ये मच बेटर रिजल्ट देते हैं और इस लिस्ट के सबसे एंड में आता है क्लिप जो एस uh, जैसा ही होता है बट इसमें ऑक्सीजन परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो एस uh, से बहुत फास्टर रिजल्ट uh, देते हैं ये एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है सो so, अभी जो आपने जितने भी टेक्नोलॉजीज देखे एट द एंड ऑफ द लिस्ट ये सब बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज है और बहुत ही हाई एंड यूजेज के लिए फिजिबल है uh, और सबसे एंड में आता है एफ डी सबसे लास्ट में इसीलिए है क्योंकि दो जो आर इंटू थ्री प्रिंटिंग ऑलरेडी हैव एन एफ डी एम प्रिंटर इन दर हाउस और दर वर्कशॉप एफ डी एम थ्री डी प्रिंटर्स अफोर्डेबल हो के होने की वजह से लोग खुद खरीद सकते हैं और और खुद खरीद कर यूज़ करना प्रेफर करते हैं सो ये थी लिस्ट रिगार्डिंग द मोस्ट यूज थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग कोई न्यू वीडियो मिस ना करें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग की प्रिंटिंग